السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور آج بات کرتے ہیں جی آل راؤنڈرس کی کہ جو بالنگ بھی تیز کرتے ہیں اور ساتھ میں بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ویسے آج کل ماڈرن کرکٹ میں آپ کو کافی ایسے آل راؤنڈرز نظر آتے ہیں جو اسپن بالنگ آل راؤنڈرز جن کو کہا جاتا ہے اکثر بیٹس مین ایسے ہیں جو بیٹنگ کرتے ہیں ساتھ میں اسپن بالنگ بھی کر لیتے ہیں اور آل راؤنڈرز کی کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں لیکن ہم بات کریں گے سیم اپ جو بالنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں بیٹنگ بھی وہ کر لیتے ہیں پاس میں بڑے بڑے لیجنڈس گزرے ہیں بڑے بڑے نام گزرے ہیں کہ جنہوں نے انہوں بڑی زبردست پرفارمنسز دی ہیں بیٹ کے ساتھ بھی اور بال کے ساتھ بھی آپ چاہے رچرڈ ہیڈلی کی بات کریں نیوزی لینڈ کے ان کا بڑا نام تھا کمپلیٹ بالر تو وہ تھے ہی تھے لیکن بڑی کروشل اننگز انہوں نے بھی کھیلی ہوئی ہیں اس کے بعد انڈیا کی بات کرتے ہیں کپل دیو آپ کے سامنے ہیں کمپلیٹ بالر تو وہ تھے ہی تھے لیکن بیٹنگ میں بھی جہاں ضرورت پڑتی تھی یو نو کنٹریبیوٹ آ کے وہ کرتے تھے چکے چکے بھی وہ ٹھیک ٹھاک مار لیتے تھے بڑے اس کے بعد پاکستان کی بات کرتے ہیں عمران خان کمپلیٹ بالر اور ساتھ میں نمبر تین کے اوپر بھی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا نمبر تین پہ بیٹنگ کرنے بھی وہ آ جاتے تھے ٹیکنیکلی ساؤنڈ تھے تو وہ بھی سچویشن کے حساب سے کھیل لیتے تھے بڑے بڑے چھکے بھی لگا لیتے تھے اور جہاں پہ یو نو تھوڑا سا ٹھکا لگانا ہوتا تھا سلو کھیلنا ہوتا تھا وہ ایسی بیٹنگ بھی کر لیتے تھے ماڈرن کرکٹ میں دیکھتے ہیں ریسنٹ پاس میں دیکھتے ہیں جیک کیلس آپ کے سامنے ہے کہ ون آف دی بیسٹ آف ہسٹری میں کہہ سکتے ہیں جس طرح ان کا ریکارڈ ہے بیٹنگ میں بھی اور بالنگ میں بھی ساتھ کیونکہ ڈیفینیشن جو ہے بال میرے لیے آل راؤنڈر کی وہ کہ جب اس کے ہاتھ میں بال ہو وہ رن اپ لے کے آ رہا ہو نا تو آپ کو ایک کمپلیٹ فاسٹ بالر وہ لگے یار کہ بالنگ کرنے آیا ہے اور وہی بندہ جب بیٹنگ کر رہا ہو اس کے ہاتھ میں بیٹ ہو جب وہ کھیلے اس کے اسٹائل سے آپ کو لگ جائے کہ ہی از اے کمپلیٹ بیٹس مین آلسو تو الونڈر کی ڈیفینیشن اصل میں تو یہ ہے کیونکہ آج کل تو اکثر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایک دو چھکے کو یو نو ٹیل انڈر بھی مار لیتا ہے تو فوراً اس کا نام آ جاتا ہے جی کہ یہ تو الونڈر کی کیٹیگری میں آ گیا ہے تو وہ آن آڈ اننگز اس طرح کی کھیلی جاتی ہے لیکن آپ آل راؤنڈر کی کیٹیگری میں اس کو لے کے نہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسنٹ پاس میں اگر ہم تھوڑا سا زیادہ دور نہیں جاتے ہیں عبد الرزاق آپ کی مثال سامنے ہے کہ تیز بالنگ بھی وہ کرتے تھے کروشل وکٹیں بھی وہ لے کے دیتے تھے اور بیٹنگ میں تو ان کی اننگس تو ساری زندگی آپ کو یاد رہیں گی ابھی بھی لوگ سب سے زیادہ میرے خیال میں جو ہمارے ریجن کے اندر پرانی بیٹنگ کسی کی یا ہائی لائٹس دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر عبد الرزاق کی جو میچ ویننگ سینچریز تھی اگین ساؤتھ افریقہ آپ بات کریں نیوزی لینڈ کی بات کریں اسی دور میں اظہر محمود وہ بھی آپ کو کمپلیٹ آل راؤنڈر نظر آتے تھے ٹیسٹ میچز میں انہوں نے سینچریاں کی ہوئی ہیں یو نو بیٹنگ کے اندر پانچ پانچ بالنگ کے اندر پانچ پانچ وکٹیں بھی انہوں نے لے کے دی ہوئی ہیں تو کمپلیٹ آل راؤنڈرز آپ کو نظر آتے تھے اور بڑی ویلی ہوتی تھی ان کی کیونکہ آپ کا وہ کافی سر دردی کام ہو جاتی ہے جب آپ ٹیم کمبینیشن بناتے ہیں آپ کے پاس پانچ پانچ اٹھا بالنگ کا آپشن آ جاتا ہے بیٹنگ آپ کی لمبی ہو جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ورلڈ کپ کے اندر کون سے بھی آل راؤنڈرز موجود ہیں اور سب سے زیادہ جس ٹیم کے پاس موجود ہیں وہ ٹیم ٹاپ آف دا رینکنگ بھی آپ کو نظر آتی ہے دیٹ از انگلینڈ ورلڈ کلاس ان کے پاس آل راؤنڈر موجود ہے دیٹ از بین اسٹروک کمپلیٹ آل راؤنڈر جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ بالنگ کرنے آتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک تیز بالر وہ لگتے ہیں بال ہلا بھی لیتے ہیں پانچ بھی اچھا کر لیتے ہیں وکٹیں لے کے دیتے ہیں بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ ایک بیٹس مین نظر آتے ہیں کہ یار یہ تو پراپر ایک بیٹس مین ہے قدموں کا استعمال وہ اچھا کرتے ہیں گیند سے اسپن تو اسپن کو بھی اچھا کھیل لیتے ہیں فاسٹ بالر پہ تو وہ کھیل ہی لیتے ہیں اچھا تو وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کی ان میں ایبلٹی بھی موجود ہے اور جہاں پہ تھوڑا سا پھنس کے کھیلنا ہوتا ہے کیونکہ ٹیکنیک اچھی ہے تو وہ بھی مینیج کر جاتے ہیں اور انگلینڈ ٹیم کے اندر اور بھی آپشنز موجود ہیں کرس ووکس موجود ہیں ان کی ٹیم میں میں تو ان کو کہوں گا کہ بالنگ آل راؤنڈر ہیں وہ بالنگ کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے ہیں لیکن بیٹنگ بھی وہ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹام کرن ہے تیز بالنگ بھی کرتے ہیں ساتھ بیٹنگ کر لیتے ہیں وہ تو ڈیوڈ ولی بھی اسی کیٹیگری میں آپ لے کے آ سکتے ہیں لیکن جو کمپلیٹ آل راؤنڈر میں کہوں گا دیٹ از اونلی بین اسٹروک لیکن ڈیفینیٹلی جو باقی بھی آل راؤنڈرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی اس کے بعد ایک اور بڑا نام اور آج کل تو کافی بڑا وہ نام بن گیا ہے کیونکہ پی ایس آئی پی ایل کے اندر جس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں ہارتک پانڈیا انڈیا کے لیے تو وہ ایکسٹرا آپشن ٹیم کے اندر میچ ونر تو وہ ہے ہی ہے کہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں کہ آخری دس اوورز میں یا آٹھ اوور میں آپ کو سو رنز چاہیے ایک سو بیس رنز چاہیے ٹیم کے اندر کون سا ایسا بیٹس مین ہے جو آپ کو وہ میچ جتا سکتا ہے تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے آئے گا ہر تک پانڈیا یہاں پہ آپ کو میچ جتا سکتا ہے
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको एक ऐसा नजर आता है स्टोनियस जो कि सीम बॉलिंग कर लेता है और साथ में हिट भी लगा लेता है बैटिंग वो कर लेता है लेकिन स्टोनियस का कि यू नो नॉट क्वाइट आप देर अगर आप बेन स्टोक की बात करें या पांड्या की बात करें तो स्टोनियस उस कैटेगरी में शायद नहीं आ पाए अभी क्योंकि बॉलिंग करते हैं तो एट टाइम आपको लगता है यार पार्ट टाइम बॉलर कर रहे हैं थोड़ी सी वेरिएशन इनके पास हैं लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होंगी सूट करेंगी तो वहाँ पे वो बॉलिंग में तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बैटिंग में रिलाई नहीं कर आप कर सकते वी ऑल नो कि हिट हिट वो भी अच्छी मार लेते हैं चंद अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली हुई है लेकिन रिलायबल बैट्समैन नहीं है लेट्स ही कंडीशन क्या होती हैं अगर कंडीशन वहाँ पर अच्छी हुई तगड़ी हुई बैटिंग के लिए हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो स्टोनियस के लिए जब स्टेज सेट होगा तो बैटिंग में डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट कर सकता है बॉलिंग में वेरिएशन है उसके पास इतनी ज़्यादा पेस आप नहीं कह सकते हैं लेकिन यूजफुल बॉलर भी मिडल ओवर्स के लिए वो है उसके बाद ये बात करते हैं हम ऐसा ऑलराउंडर है जिसको शायद उतना क्रेडिट नहीं दिया जा रहा इस टाइम वो नंबर वन आपको वही नज़र आते हैं जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ के जो कैप्टन है कि शायद उनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दब जाती है टेस्ट मैचेस देखते हैं तो आपको सबसे ऊपर वो नज़र आते हैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी सबसे आपको ऊपर नज़र नाम आएगा ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में तो काफ़ी क्रूशल रोल उनका भी होगा बैटिंग मैं बड़ा बंदा हूँ आई एम फैन ऑफ इज बैटिंग के हिट भी मार लेते हैं क्लीन खेलते हैं टेक्निक भी बड़ी अच्छी है एक्स्ट्रा कवर भी मार लेते हैं सीधी हिट भी मार लेते हैं कट भी वो मार लेते हैं स्ट्रोक सारे उनके पास हैं क्योंकि नॉर्मली जो इस तरह के यू नो कदोकामत के होते हैं बैट्समैन आप समझें उनके कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे वो हिट मार लेते हैं लेकिन होल्डर बैटिंग करता है तो आपको कंप्लीट बैट्समैन नजर आता है और बड़े मैचेज उसने जिताए हुए हैं वेस्ट इंडीज को अपनी बैटिंग से बॉलिंग में भी यू नो थोड़ी सी स्किडी पेस है उनके पास एक्स्ट्रा बाउंस भी उनको मिलता है सोच के बॉलिंग करते हैं तो वन ऑफ द यू नो टॉप के जितने भी आप दो तीन अगर निकालते हैं ऑलराउंडर्स जेसन होल्डर्स डेफिनेटली उस कैटेगरी में आते हैं और उनका भी वेरी क्रूशल रोल होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जितनी भी अभी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी गई है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आया है जेसन होल्डर का जेसन होल्डर के साथ साथ एक और ऑलराउंडर आप कह सकते हैं अंदर रसल पावर पैक बैटिंग की अगर आप बात करते हैं उन्होंने भी तबाही मचाई हुई है इंडिया के अंदर आई के अंदर ज़बरदस्त बैटिंग वो कर रहे हैं थोड़ी बहुत वो बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन आप रिलायबल बॉलर उनको नहीं कह सकते हैं तो बैटिंग में तो आप कह सकते हैं यार ये आखिर में जाके मैच जिता सकता है बॉलिंग में नहीं चंद ओवर निकलवाने हो मिडल ओवर्स में जहाँ पे यू नो बैट्समैन थोड़ा सा फंसे हुए हैं आपने छठे सातवें बॉलर के तौर पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन कह सकते हैं आपके ऑलराउंडर की कैटेगरी में वो भी आ जाते हैं उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का थोड़ा सा वीक एरिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास मैंने बड़े बड़े नाम पहले बताए थे लेकिन उसके बाद से अभी तक कुछ तरह का ऑलराउंडर हमें मिला नहीं है और अभी भी हम इन्वेस्ट किया हुआ है हमने काफ़ी ज़्यादा फहीम अशरफ के ऊपर कि फहीम अशरफ अपने आप को अभी तक प्रूव नहीं कर सके हैं इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग में तो टैलेंट उन्होंने टाइम शो किया है तेज़ बॉलिंग करते हैं बाउंसर बड़ा तगड़ा उनका और यॉर्क बड़े अच्छे करते हैं डेथ बॉलिंग भी वो अच्छी कर लेते हैं लेकिन बैटिंग के अंदर अभी तक वो यू नो वो जैसे मैंने पहले कहा था ना क्रीज पे होते हैं तो वो बैट्समैन लगते नहीं हैं थोड़ा सा उनके टेक्निकल इशूज़ हैं शॉर्ट बॉल का उनको प्रॉब्लम है कि वहाँ पर वो आउट हो जाते हैं उसके बाहर भी एक अध है जहाँ पर वो फंसते हैं लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर एक दो अच्छी इनिंग्स तो यू नेवर नो उस कैटेगरी में वो भी आ सकते हैं लेकिन अर्ली डेज वो फहीम अशरफ और काफ़ी ज़्यादा <coughs> रिलाई करेगी पाकिस्तान टीम कि फहीम अशरफ उनको बैटिंग में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और साथ में कुछ विकटें भी लेके दे अगर वो खेलते हैं न्यूजीलैंड की बात करते हैं उनके पास दो दो ऑप्शन मौजूद हैं ग्रैंड होम कॉलन डी ग्रैंड होम काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड की ये है कि वो खुला ही चांस देते हैं हालांकि परफॉर्मेंस उनकी इतनी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर वो नहीं रहे हैं वो भी आपको मिक्स कह सकते हैं आपको थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत ही बॉलिंग कर लेते हैं रिलाई नहीं आप कर सकते उसके ऊपर भी कि वो बैटिंग से आपको मैच जिताएगा या बॉलिंग से आपको वो तीन विकटें क्रूशल विकटें आपको लेके देगा मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं नया बॉल वो हिला लेते हैं लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में लेट सी कि उनको कुछ स्विंग मिलती है नया बॉल वो ये करते हुए नजर नहीं आते हैं मिडल ओवर्स में आएंगे रिलाई वो बॉलर नहीं है वो ऐसे हैं कि बस तीन चार पाँच ओवर निकाल दें तो कैप्टन विल भी हैप्पी के यू नो पाँच ओवर मेरे निकल गए यहाँ पे बैटिंग में रिलायबल तो नहीं है लेकिन एबिलिटी है हिट मारने की खड़े खड़े वो भी हिट मारते हैं लेकिन वेरी वीक अगेंस्ट द स्पिन स्पेशली हमने देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कि स्पिन के अगेंस्ट उनके पाँव नहीं चलते हैं खड़े खड़े खेलते हैं रिवर्स स्विंग ओवर आओ फिर उनको प्रॉब्लम आती है उससे जो बेहतर ऑप्शन है ये भी निशम बैटिंग के अंदर स्पेशली वो काफ
रिपुटेशन तो उनकी अच्छी है साउथ अफ्रीका के अंदर कि उन्होंने बैटिंग में भी वो छक्के छक्के भी मार लेते हैं उसके बाद बॉलिंग भी वो तेज़ कर लेते हैं लेट सी कि वो उनका क्या रोल होता है और वो किस तरह परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप के अंदर उसके बाद हम अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वैसे तो मैं उनके जो कैप्टन हैं मुशफी मुर्तज़ा मैं उनको ऑलराउंडर मानता हूँ लेकिन वो टीम जहाँ भी आप देखेंगे ऑलराउंडर की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं लेकिन यूजफुल प्लेयर कैप्टन तो अच्छे ही हैं टीम को ज़बरदस्त लड़ाते हैं बॉलिंग में देखा है कि कुछ ओवर्स वो अपने अच्छे निकाल लेते हैं और बैटिंग में भी लॉन्ग हैंडल बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं बट ऑब्वियसली बैटिंग में आप रिलाई नहीं उनके ऊपर कर सकते हैं लेकिन ज़बरदस्त लीडर हैं और बॉलिंग में कुशल विकटें भी वो ले के देते हैं लेकिन जो जेनवन ऑलराउंडर आपको नजर आते हैं इस टीम के अंदर दैट इज़ अ जंगस्टर मोहम्मद सैफुद्दीन सैफुद्दीन भी नए हैं अभी लेट सी के वो कैसा परफॉर्म करते हैं ज़्यादा बांग्लादेश की टीम स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करती है ऑलराउंडर्स भी वो स्पिनर पिक करते हैं लट्सी के सैफुद्दीन कितने मैचेस वहाँ पे खेलते हैं उसके बाद श्रीलंका में देखते हैं तो तिशारा प्रेरा आपको नजर आते हैं तिशारा प्रेरा भी काफ़ी यू नो अरसे से खेल रहे हैं कुछ मैचेस जिताए हैं उन्होंने बैटिंग से अपनी टीम को लेकिन मेरे लिए फिर भी वो इज़म और ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर जो बॉलिंग कर लेता है और साथ में बैटिंग वो कर लेते हैं उनका भी क्रूशल रोल होगा और श्रीलंका के हमने देखा कि बाकी जितने ऑलराउंडर्स आपको स्पिनर्स नजर आएंगे कि जो बैट्समैन हैं वो स्पिन कर लेते हैं या स्पिनर्स हैं थोड़ी साथ बैटिंग कर लेते हैं तो एक ही आपको जो स्टैब्लिश प्लेयर नजर आता है तो शेयर आप परे रहा है हालांकि इनके पास वर्ल्ड क्लास में कहूँगा कि ऑलराउंडर भी मौजूद है अगर वो फिट होता है बॉलिंग के लिए दैट इज़ एंजलो मैथ्यू बड़े मैचेज उसने जिताए हैं स्पेशली बैटिंग से ग्रेट फिनिशर यू नो निचले नंबर पर आके वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में वो आते हैं लेकिन थोड़ा सा फिटनेस की वजह से बॉलिंग उतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं अगर वो फिट होते हैं बॉलिंग करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप उनको कहते हैं कि उनका बेस्ट ऑलराउंडर तो एंचो मैथ्यूज ही है बैटिंग में तो वो है ही है लेकिन साथ में हमने देखा कि बॉलिंग में भी वो कुछ अच्छे ओवर कर जाते थे यू नो काफ़ी कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते थे लेकिन इंजरी की वजह से बॉलिंग की तरफ उनका रुझान कम हो गया और अब वो बैटिंग पर ज़्यादा अपना वो ध्यान दे रहे हैं तो यू नो दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं यहाँ पर श्रीलंका के पास और आखिर में बात करते हैं अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की टीम में आपको सारे नजर आएंगे स्पिनर्स लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर यू नो ऑफ स्पिनर जो के साथ में बैटिंग कर सकते हैं आपको कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आ रहा कि जिसको आप कह सकें जी कि ये मीडियम पेसर भी और साथ में प्रॉपर बैटिंग भी कर लेता है तो अफगानिस्तान टीम के अंदर आई मीन यू नेवर नो उनका कोई फास्ट बॉलर आए और आपको मैच भी जिता दे लेकिन उन पेपर आप देखते हैं तो उस तरह का आपको ऑलराउंडर नज़र नहीं आता है तो दे विल बी हैवली रिलाइंग ऑन देयर स्पिनर्स और साथ में ऑलराउंडर्स भी जो उनके हैं वो सारे स्पिनर्स भी हैं राशिद खान अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है मोहम्मद नबी इन्होंने देखा है कि वो प्रॉपर बैट्समैन है साथ ऑफ स्पिन वो कर लेता है तो वहाँ पे आपको मीडियम पेसर ऑलराउंडर उस का नज़र नहीं आता है तो होपफुली जी कि ये जब ये प्लेयर्स अगेंस्ट ईच अदर खेलेंगे क्योंकि अक्सर इसमें से ऐसे होंगे कि जो बैटिंग कर रहे होंगे और जो दूसरा मैंने नाम लिया वो बॉलिंग कर रहा होगा क्योंकि इस फॉर्मेट की सबसे अच्छी चीज़ है इस वर्ल्ड कप की कि सारी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी यानी कि दो दो तीन तीन मैच खेले और आप बाहर हो गए और यू नो कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला कोई इंडिया के खिलाफ नहीं खेला कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला तो इस टूर्नामेंट के अंदर सारी टीमें अगेंस्ट ईच अदर खेलेंगी और जितने भी ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं आपको नजर आएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए तो इंटरेस्टिंग मुकाबले होंगे इंटरेस्टिंग बैटल्स होंगी कि ऑलराउंडर की थोड़ी बहुत आपस में लगती भी है तो ऑलराउंडर बॉलिंग कर रहा होगा तो ऑलराउंडर जो बैटिंग कर रहा है उसकी कोशिश होगी यार इसकी तो पिटाई में करूँ